Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Google tiene un problema con su tienda de aplicaciones, y es que la mayor parte de usuarios cuando entran lo hacen para descargar alguna aplicación en concreto. Y hay que decir que en la mayor parte de estas situaciones es una aplicación que suele quedar en el olvido. Y ojo que esto no me lo estoy inventando yo, sino que lo ha dicho el mismísimo Sam Bright, que por si no lo sabes es el director general del Play Store. Bueno, pues parece ser que la gente de Google le quiere dar la vuelta a la situación añadiendo una serie de cambios que prometen revolucionar su tienda de aplicaciones. Cambios que, te adelanto ya, no tienen que ser necesariamente buenos para el usuario, pero seguramente le vengan muy bien a Google. En fin, no me voy a adelantar, vamos a meter la intro y arrancamos. Y empezamos ya con las novedades y cambios que nos vamos a encontrar en el Google Play Store para hacer de esta tienda de aplicaciones la mejor que puedas encontrar en el mercado. Y en este caso quiero empezar por todo lo alto porque vamos a empezar con un cambio de diseño que yo creo que va a ser bastante controvertido. Y es que resulta que la barra de búsquedas va a desaparecer. Y ojo que no se han vuelto locos ni se les ha ido la cabeza, sino que en este caso la barra de búsquedas va a pasar a ser una pestaña. Ahora, seguramente, muchos de los que me estáis viendo me diréis, oye Antonio, ¿pero qué clase de cambio es este y qué sentido tiene? Es decir, con lo cómodo que era tener la barra de búsqueda en la parte superior, por no mencionar que si quitan esa barra de búsqueda, van a romper con el diseño y la funcionalidad de otras aplicaciones de Google. Bueno, pues te diré que aunque así de primeras pueda parecer una auténtica locura, la cosa tiene bastante sentido. En concreto, creo que aquí aplica la misma lógica que puedes tener en el supermercado, en el cual, pues por norma general, te encuentras que cierto tipo de productos están en los pasillos que están al fondo y eso lo que hace es obligarte a pasearte por todo el supermercado si quieres cumplir la lista de la compra. Bueno pues básicamente como te comentaba al principio del vídeo, en el caso de la tienda de aplicaciones de Google, por norma general los usuarios entran, buscan una aplicación, la instalan y salen. Y precisamente esta es la razón por la que la barra de búsquedas va a pasar a ser una pestaña, para aprovechar ese momento para hacerte todo tipo de sugerencias. De hecho nos vamos a encontrar que la pantalla al completo va a ser una especie de cuadrícula con todo tipo de recomendaciones y también colecciones de aplicaciones y de juegos. Es decir, va a ser el momento en el que tú pasas por caja y te van a ofrecer todo tipo de artículos que en este caso están de oferta. Más allá de eso hay que decir que el resto de la tienda de aplicaciones no va a contar con muchos más cambios estéticos. Así que con esto llegamos a la segunda de las novedades que te diría que es una de las más raras que yo he visto en mucho tiempo, pero a su vez es súper interesante. Y en concreto lo que la gente de Google va a hacer es lanzar un nuevo widget que va a estar disponible en tu teléfono móvil. En este caso el widget se llama colecciones y básicamente va a ser un feed de todas las aplicaciones que tengas instaladas. Sí, tal y como lo estás oyendo. Aquí te vas a encontrar básicamente diferentes categorías como por ejemplo podría ser contenido multimedia, juegos, audiolibros, todo el tema de compras e incluso las redes sociales. Ahora, la parte interesante de este widget es que en cada una de estas categorías te vas a encontrar información de las aplicaciones que tengas instaladas que en este caso sea relevante para ti. Te pongo un par de ejemplos. Imagínate que estás viendo un vídeo en cualquier plataforma de streaming y en este caso te pones a hacer otras cosas. Bueno, pues cuando llegues al widget en cuestión te vas a encontrar con la opción de continuar viendo el vídeo que estabas viendo. Otro de los casos que suele ser bastante habitual es cuando te pones a jugar a un juego y de repente tienes que parar la partida. Bueno, pues la vas a poder continuar directamente desde el widget sin necesidad de buscar el juego en cuestión en tu teléfono móvil. Lo mismo nos va a pasar con todo el tema de las redes sociales, que aquí más que retomar la tarea que estabas haciendo, lo que te vas a encontrar son las últimas publicaciones de aquellos feeds de noticias que sean importantes para ti. Como ves y como te estaba comentando anteriormente, este widget va mucho más allá de hacerte recomendaciones de aplicaciones, sino que en este caso lo que quiere es ayudarte a que puedas manejar tu teléfono móvil de una manera totalmente diferente. Además de todo esto hay pequeños detalles que me han parecido de lo más interesante. Por ejemplo, cuando entras en cada una de las categorías, te vas a encontrar en la parte inferior un dock con las diferentes aplicaciones compatibles. Evidentemente, todo esto nos va a recordar muchísimo a la interfaz de otro tipo de dispositivos como podrían ser las tablets de Google. Otra de las cuestiones que también me parecen súper relevantes es que también vas a contar con varias opciones de configuración para elegir qué aplicaciones se muestran dentro del widget de colecciones, porque digamos que podría ser bastante caótico si de repente este widget como tal coge y te muestra todas las aplicaciones que tengas instaladas. Y ojo, no te lo digo porque puedas tener cosas turbias, sino porque a lo mejor sería demasiada información y dejaría de tener sentido. 
Ahora, si todo esto que te he contado hasta ahora te parece bastante loco, prepárate porque este widget cuenta con una función más que seguramente creo que es la más desconcertante de todas. Y es que resulta que dentro de toda esta historia también nos vamos a encontrar un apartado que es la biblioteca de aplicaciones. Una biblioteca de aplicaciones que te va a dar acceso a todas las aplicaciones que tengas instaladas. Y hay que decir que a mí por lo menos me recuerda bastante al diseño que nos podemos encontrar en iOS. Diseño que por cierto yo odio desde lo más profundo de mi corazón, pero que parece que tiene cierto sentido si Google lo está aplicando a esta cuestión. Hay que decir que a día de hoy el widget no está disponible para todo el mundo, sino que más bien hay ciertos mercados que ya tienen acceso a todo el tema de las colecciones. Ahora, yo me imagino que de cara a futuro, la idea de Google es ir mucho más allá que simplemente el mero entretenimiento, sino que también va a ser capaz de mostrarte todo tipo de información que sea relevante para ti. Con esto me refiero, por ejemplo, a que te pueda mostrar todos los correos electrónicos y también darte cierta información adicional que te pueda ser útil. Como puedes ver y después de todo lo que te he contado, parece ser que este widget quiere ser algo mucho más que un widget y podríamos decir que es casi un launcher que puedes tener en tu propio escritorio. Y llegamos a la tercera y última de las novedades y aquí te voy a hablar de un pequeño detalle que yo creo que va a ser uno de los más relevantes que nos vamos a encontrar. Y es que resulta que la tienda de aplicaciones de Google va a ser capaz de actualizar todo tipo de aplicaciones que hayas instalado de otras fuentes. Es decir, lo típico, te metes en una página web, te descargas una APK, lo instalas en tu teléfono móvil y a la hora de actualizarlo pues la cosa se complica. Es decir, que por norma general lo que te vuelve a tocar hacer es descargarte un APK actualizado y reinstalarlo en tu teléfono móvil. Bueno, pues como te estaba comentando anteriormente, todo esto se va a acabar porque vamos a poder actualizar este tipo de aplicaciones directamente desde el Play Store. De hecho, lo que nos vamos a encontrar es que aquellas aplicaciones que sean compatibles, la tienda de aplicaciones nos va a dar la opción de instalar directamente la versión que está disponible en el propio Play Store. Ya os digo, una de esas cuestiones que puede parecer un detalle sin importancia, pero que yo personalmente creo que aborda una de las cuestiones más importantes y que más pueden fastidiarte en el día a día. Hay que decir que más allá de todo lo que te he contado, Google también nos ha enseñado otro tipo de novedades, como por ejemplo podrían ser las nuevas etiquetas que nos van a dejar filtrar todo tipo de aplicaciones y también de juegos. Pero bueno, ya os digo que todo este tipo de cuestiones lo mismo lo dejamos para otro vídeo porque si no este vídeo se me va a hacer eterno. Ahora, la parte que parece bastante clara es que se han puesto las pilas con la tienda de aplicaciones. Y yo sinceramente creo que hay ciertos cambios que son la más de interesantes. Pero ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de lo que te he contado en este vídeo. Es decir, ¿crees que estas novedades tienen sentido y van a cambiar cómo los usuarios utilizamos la tienda de aplicaciones? O por el lado contrario, pues oye, va a ser exactamente lo mismo, vas a entrar a buscar una aplicación, la vas a descargar y después te vas a olvidar. Bueno, pues ya sabes que sea cual sea tu opinión, como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado las novedades con las que Google quiere revolucionar su tienda de aplicaciones. Ahora pues simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.